உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க தமிழகத்தில் பிறந்த இன்று உலகம் முழுவதும் ஒரு இசையமைப்பாளராக வளர்ந்திருப்பவர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ரோஜாவில் ஆரம்பித்த இவரது திரைப்பயணம் காலங்கள் கடந்து இன்னும் உச்சத்துல மெலிந்துட்டு இருக்கு உலகம் முழுக்க பலரையும் தன் இசை திறமையால் கட்டி போட்டு வச்சிருக்காரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் சர்க்கார் படத்தை தொடர்ந்து விஜயின் அறுபத்தி மூணாவது படத்திற்கும் இசை அமைச்சிட்டு இருக்காரு விஜயும் ஏ ஆர் ரஹ்மானுக்கு அப்படி ஒரு பொருத்தமாக இருக்கு உதயா அழகிய தமிழ் மகன் படத்தில் இவர்கள் கூட்டணி தொடங்கி அதன் பின் பல வருடங்கள் கழித்து மெர்சல் படத்தில் இருந்த கூட்டணி உச்சம் பெற்றது என சொல்லலாம் ஆலப்புரம் தமிழன் பாடல் அப்படியான ஒரு பெருமையை கொடுத்தது அதன் பின் கடந்த ஆண்டு வந்த சர்க்கார் தற்போது விஜய் சிக்ஸ்டி த்ரீ என அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து அமைஞ்சிட்டு இருக்கு கோலிவுட் பாலிவுட் ஹாலிவுட் என எங்க சென்றாலும் வெற்றி கொடி நாட்டி வரும் ரஹ்மான் அடுத்ததாக கதை ஆசிரியராக ஒரு படத்தில் பணியாற்ற இருக்காரு நைன்டி சிக்ஸ் சாங்ஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த படம் முழுக்க முழுக்க இசையை மையப்படுத்திய ஒரு காதல் படமாக உருவாக இருக்கு ஹிந்தி தமிழ் தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாகும் இந்த படத்தில் தற்போது ஹியான் பட் என்பவரை ஹீரோவாக அறிமுகம் செய்ய இருக்காங்க இவர் இந்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறாராம் தனக்கு கொடுத்தது போலவே இந்த புதுமுக ஹீரோவுக்கும் நீங்கள் ஆதரவளிப்பீர்கள் என நம்புகிறேன் என கூறியிருக்காரு பல வருடங்களாக தயாரிப்பில் இருக்கும் இந்த படம் வரும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி திரைக்கு வரும் என ஏ ஆர் ரஹ்மான் அறிவிச்சிருக்காரு மேலும் இந்த படத்தில் பாடகி ஸ்ரேயா கோஷலும் ஒரு பாடல் பாடியிருப்பதாக சொன்ன ரஹ்மான் அதன் மேக்கிங் வீடியோவை வெளியிட்டிருக்காரு தற்போது இந்த வீடியோ வைரலாக பரவிச்சிருக்கு இசையமைப்பாளராக தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த ரஹ்மான் தயாரிப்பாளராகவும் கதை ஆசிரியராகவும் வெற்றி பெற வேண்டும் என ரசிகர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து மழை பொழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க தமிழ் சினிமாவின் முடிசூடா மன்னன் தளபதி விஜய் மெர்சல் தெரி படங்களை தொடர்ந்து அட்லி படத்தில் மூன்றாவது முறையாக இணைஞ்சிருக்காரு விஜய் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் பிரம்மாண்டமாக தயாராகும் இந்த படத்தை ஏஜா செஞ்சு சைமா நிறுவனம் தயாரிச்சிட்டு இருக்காங்க படப்பிடிப்பு தளபதி சிக்ஸ்டி த்ரீ என்ற தற்காலிக பெயருடன் மும்மரமா நடைபெற்று வருது இந்த படத்தை தொடர்ந்து மாநகரம் படை இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார் விஜய் முன்னணி இயக்குனர்கள் பலர் இருக்கும் போது இவருக்கு எப்படி இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது என்பது பலருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கு இவருக்கு எப்படி இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது என்றால் குறுகிய காலத்தில் சொன்ன பட்ஜெட்டில் படம் எடுப்பதால் தான் விஜய் அவரை தேர்வு செஞ்சிருக்காராம் விஜய்க்கு சொன்ன கதை இதுவரை அவர் நடித்த படங்களில் இருந்து வித்தியாசமான கதைக்களமாக இருக்கும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு இந்த படத்தை பி வி கம்பன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க இருக்காங்க தயாரிப்பு மேற்பார்வையாளராக லலித் குமார் மற்றும் ஜெகதீஷ் பணிபுரிய இருக்காங்க இந்த படத்திற்கு நடிகர் விஜய் நூத்தி இருபது நாள் கால் ஷீட் ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கு இந்த படம் கேங்ஸ்டர் படம் என்றும் விஜய்க்கு ஏற்ற ஆக்ஷன் படம் என்றும் கூறிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைக்கிறாராம் கத்தி படத்திற்கு பின் விஜயுடன் இவர் இணைவது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த படத்தில் இன்கேம் இன்கேம் பாடல் புகழ் ராஜ்மிகா விஜய்க்கு ஜோடியாக நடிக்க போவதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்தி வெளியாகி இருந்தது ஆனால் அதை படக்குழு தற்போது மறுத்திருக்காங்க இந்த படம் குறித்து சூப்பர் அப்டேட் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு அது என்னன்னா இந்த படத்தில் விஜய் டானாக நடிக்க இருக்காராம் மேலும் இந்த படம் இரண்டு டான்களுக்கு இடையே நடக்கும் யுத்த போர் தான் எனவும் கூறப்படுது எனவே ஒரு டான் விஜய் என்றால் அவரை எதிர்க்கும் இன்னொரு டான் யார் என்ற கேள்வியும் எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கு தளபதி விஜயே கேங்ஸ்டராக நடிக்க இருக்கிறதால அவருக்கு இணையான இன்னொரு மாஸ் நடிகரை எதிராக களம் இருக்குவார்கள் என தெரியுது அப்போ எல்லா சீன்களும் மாசாக தெரிக்கும் என தெரியுது